হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছো আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি চলে আসছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আসার কারণ হচ্ছে শিফাকে হলে ঢুকিয়ে দিলাম ওর হচ্ছে এক্সাম চলতেছে এখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা লেকের সামনে অনেকগুলো পদ্ম ফুল আছে যে পদ্ম ফুলগুলো তোমাদেরকে একটু দেখাবো কারণ এখানকার পদ্ম ফুলগুলো আসলেই দেখার মতো সুন্দর ভাবলাম তোমাদেরকে একটু দেখাই খুব ভালো লাগতেছে এখান দিয়ে যেই যাচ্ছে সেই ছবি তুলতেছে ভিডিও করতেছে তো আমি ভাবলাম তোমাদেরকেও একটু দেখাই দেখো কি সুন্দর পদ্ম ফুল ফুটেছে আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই পদ্ম ফুল দেখে অনেকে এখানে ছবি তুলতেছে যে এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেক ওরা ওই দূরে একটা ছেলে দুজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা আসলে ছবি তুলতেছে পদ্ম ফুল দেখে ওই যে দেখতে পাচ্ছ দূরে ছেলে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে ওরাও কিন্তু পদ্ম ফুল দেখেই থেমে গেছে আগের বেশ কয়েকটা ব্লগে তোমরা দেখেছো কিন্তু আজকে আবার ভালো লাগলো যার জন্য আমি এই জায়গাটা আবার একটু দাঁড়ালাম এই জায়গাটা অনেক সুন্দর লাগতেছে আর সচরাচর আমি এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় চেষ্টা করি এই জায়গাটা একটু আসার জন্য কারণ এই জায়গাটা আমার অনেক বেশি পছন্দ অনেক পুরুত পুরাতন একটা বট গাছ আর এটা নিচে হচ্ছে অনেক ছায়া ঠান্ডা একটা পরিবেশ আর সামনের দৃশ্যটাও দেখো কত সুন্দর অনেক আকর্ষণীয় একটা অংশ এই জায়গাটা অনেক সুন্দর একটা জায়গা যার জন্য ভাবলাম তোমাদেরকেও আজকে আবার একটু দেখাই ভ্রাম্যমান লাইব্রেরি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরিটা তোমাদেরকে একটু দেখাই এই দেখো এখানে গাড়িতে করে বই দেয় ছেলে মেয়েদের যেগুলো হচ্ছে অনেক ধরনের বই আছে এখানে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরিতে এখানে গাড়িতে করেই দেয় আর হচ্ছে স্টুডেন্টরা এখান থেকে নিয়ে যায় রেজিস্ট্রেশন করে আবার দিয়ে যায় ফেরত একদম নিচের দিকে হয়েছে কাঁঠালগুলো কত কাঁঠাল দেখো গাছ ভর্তি কাঁঠাল উপরের দিকে অনেক আছে লেবুর শরবত তারপর আনারস তারপর কি বলে পেয়ারা এগুলো ভর্তা হচ্ছে এখানে সাধারণত ওই সময়টাকে ভিড় থাকে বেশি কারণ দুপুরবেলা তো দুপুরবেলাতে এগুলো বেশি বিক্রি হয় এই মাঠটাতে এক সময় ছেলে মেয়ে ছেলেরা খেলতো ফুটবল খেলতো ক্রিকেট খেলতো কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটায় পুরো জঙ্গল হয়ে গেছে পরিষ্কার করছে না অনেক দিন ধরে এখানে যেহেতু অনেক গাছ সেই জন্য পাখিও বেশি আর সাউন্ডও অনেক বেশি বিভিন্ন পাখির বিভিন্ন রকমের সাউন্ড 
যাই হোক এখন বাসায় চলে যাব বাসায় যেয়ে অন্য অন্য কাজ করতে হবে বেশিক্ষণ আজকে এখানে থাকা যাবে না কারণ এখন অলরেডি অনেক বেজে গেছে কয়টা বাজে এখন দেড়টা পৌনে দুইটার মতো বেজে গেছে এতক্ষণ ঘুরাঘুরি করলাম যাই হোক এখন বাসায় চলে যাচ্ছি আমার পরীক্ষা তো তোমাদের কি হচ্ছে ঝগড়া করে আমাদের সাথে বুঝছো কিন্তু আসলে কি বাসার একটা স্টুডেন্ট যদি ফাইনাল এক্সাম থাকে তখন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সব কিছু কাজ এলোমেলো হয়ে যায় আর ও যে কাজগুলো করতো সেইগুলো সহ আমাদের করতে হয় বুঝে না আমি এটা বুঝে না বুঝছো দেখো এই কেলা কুচ্চা হলো কেলা কুচপাতাই বলে অনেকে না কেলা কেলা কুচু মানে এরকম বিভিন্ন রকমের নাম আসছে আর কি যাই হোক এই শাকগুলো একটু মেহেদি গাছটাকে একটু জড়িয়ে ধরছে কিন্তু এই কারণে তো গাছের ক্ষতি হবে আমাদের বাসায় কি আজকে কোনো শাক রান্না হবে শাক রান্না করলে এগুলো নিয়ে যাওয়া যেত আমি আসলে জানি না কারণ বাইরে থেকে সেই তারা হয়ে পড়ে এখানে আসছি তো খেয়াল করি নাই কি কি বাজার হাট করেছে আজকে এটা কাটতেই হবে কারণ অলরেডি এটা ছিঁড়ে গেছে অনেকটা নিয়ে যাই যা হবে হবে এই শাকগুলো না ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুব উপকারী সবাই খেতে পারে কিন্তু ডায়াবেটিস যারা হয় তাদের জন্য বেশি কাজ যে ছুরিতে কচু কাটে না আচ্ছা এইটার এই কচুটার এই অংশটা নিতে চাচ্ছি না কারণ এখান থেকে আবার একটা হচ্ছে দেখছ এই জন্য আমি এখানে এভাবে নিচ্ছি যাতে ওই ডালটা আবার হয় এই কচুটা কাটতে হবে কেন যেন এই কচুটা পড়ে গেছে আমার মনে হয় যে মাঝখানে কদিন ঝড় হলো না 
কে মার্কেট থেকে বেশ কয়েকটা সালোয়ারের কাপড় কিনেছি এই সবগুলো সালোয়ারের কাপড়ই হচ্ছে শিফার জন্য কিনেছি আমার নিজের জন্য একটাও নাই এখানে 
তারপরও যেসব কাল মানে সালোয়ার কাপড়গুলো যেসব রঙের কিনলাম ভাবলাম যে তোমাদেরকে একটু দেখাই কেমন হলো তোমরাও একটু দেখো এটা হচ্ছে চাইনিজ পবলিং কাপড় সালোয়ারের জন্য আসলে সাধারণত সোয়া দুই গজ আড়াই গজ এরকম লাগে তো এটা হচ্ছে যার যার হাইট অনুযায়ী লাগে আর কি তো শিফার যেহেতু হাইট একটু বেশি আমার থেকে সেই জন্য ওর আড়াই গজ লাগে আর আমার সাধারণত সোয়া দুই গজে হয়ে যায় এখানে আড়াই গজ কাপড় আছে আর চাইনিজ পবলিং কাপড়টা আমার কাছে মনে হয় যে পবলিং কাপড়ের মধ্যে ভালো প্রতিটা জামার সাথে ম্যাচিং করেই তো আসলে সালোয়ারের কাপড় কিনা হয় সেই জন্য আমি চেষ্টা করি যে যেসব কাপড় মানে চেষ্টা করি যে একটু কমের মধ্যে নেওয়ার জন্য অনেক বেশি কম না মিডিয়াম যে দামগুলো থাকে সেগুলোর মধ্যে আমি নেওয়ার চেষ্টা করি তো এটার গজ নিয়েছে হচ্ছে একশো টাকা গজ কাপড়টা তুলনামূলকভাবে সফট আর নর্মাল পবলিং থেকে এই কাপড়ের কোয়ালিটিটা একটু ভালো নর্মাল পবলিংটা মনে হয় এরকমই নিবে আশি পঁচাশি এরকম হয়তো নিবে এখন তো ওইটা আমি আনি নেই এটাই নিয়ে আসছি এটা গেলো একটা সেকেন্ড যেটা তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে সবুজ এটা এটাও সেই চাইনিজ পবলিং কিন্তু এটা হচ্ছে এটা আমি একটা ড্রেসের সাথে ম্যাচিং করে নিয়ে আসছি মানে হচ্ছে ওর একটা জামা থ্রি পিস আছে সেইটার সাথে ম্যাচিং করে এটা নিয়ে আসছি কারণ ওর থ্রি পিসের মধ্যে সালোয়ারের কাপড় ছিল কিন্তু ওই কাপড়টা ওর পছন্দ হয় নাই যার কারণে আমি আলাদাভাবে কিনে দিলাম ওকে এটার কালারটা অনেক সুন্দর অনেক উজ্জ্বল একটা সবুজ যে কারণে ভালো লেগেছে এই সালোয়ারের কাপড়টা দেখো এই কাপড়টা কিন্তু খুবই সুন্দর মানে এই রঙটা এই রঙটা খুবই সুন্দর একটা রং এটাকে মাস্টার্ড ইয়েলো কালার বলে তো এই কালারের সালোয়ার শিফা কখনো পরে নাই যেহেতু আমার মাথায় ছিল যে এরকম একটা প্ল্যান করে গিয়েছিলাম যে যে কালার শিফা পরে নাই ওই রকম কালার নিয়ে আসবো সেজন্যই মূলত এই কালারটা নিয়ে আসছি আর বাসায় আনার পর শিফা বলল যে শিফারও খুব পছন্দ হয়েছে এখন লাস্ট আর একটা আছে সেটা তোমাদেরকে একটু দেখাই এ দেখো এটা হচ্ছে খুব উজ্জ্বল একটা বেগুনি এই বেগুনি কালারটাও খুব সুন্দর এটাও চাইনিজ পবলিং কাপড় আর এটাও শিফার জন্য এটাও হচ্ছে আড়াই গজ কাপড় কিনেছি এখানে প্রত্যেকটা সালোয়ারের কাপড় কিনেছি একশো টাকা গজ যেহেতু আমি আড়াই গজ কিনেছি সেই জন্য আমার এটার খরচ পড়েছে প্রতিটা সালোয়ারের কাপড়ে আড়াইশো টাকা করে আর এখানে যেহেতু আমি চারটা কিনেছি চারটার টোটাল পড়েছে হচ্ছে এক হাজার টাকা যদি আমি বেক্সি পবলিং যেটা আছে সেটা কিনতাম তাহলে কিন্তু খরচ অনেক বেশি পড়ত কারণ হচ্ছে বেক্সি পবলিং যেটা সেটার গজ হচ্ছে একশো তিরিশ টাকা করে বর্তমানে চলতেছে আর কয়েকদিন আগে ছিল হচ্ছে একশো দশ একশো বিশ এরকম নিত কিন্তু এখন একশো তিরিশের নিচে নিচ্ছেই না সেই জন্য ওইটাতে খরচ আর একটু বেশি পড়তো এই সেই জন্যই মূলত আমি ওইটা আনি নেই আর যেহেতু এগুলো কিন্তু আসলে এত দাম ছিল না জানো এগুলো আমি যখন কিছুদিন আগেও কিনেছিলাম সেগুলো ছিল হচ্ছে পঁচাশি টাকা নব্বই টাকা গজ ছিল এখন এবার যে দেখি সব একশো টাকা গজ সবগুলো কাপড়ের মধ্যে কোন কালারটা সব থেকে বেশি তোমাদের কাছে ভালো লেগেছে অবশ্যই তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আর আমার ভিডিওগুলো যদি তোমাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই তোমরা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার সাথেই থেকো ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে নতুন আরও একটা ব্লগে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ